سرفروں کو جو ہے یہ نظر آیا کہ حضور جو ہے آسمان میں چلے گئے تو آسمان میں گئے کیسے آسمان تو پھٹنے کے قابل نہیں ہے تو انہوں نے ایک جواب یہ دیا یہ ان کی اقول کے مطابق جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ آسمان کا پھٹنا جو ہے وہ خلاف فطرت ہے تو یہ تو ان کا جواب جو ہے یہ اس تقدیر پر ہے کہ مان لیا جائے کہ آسمان کا پٹنا خلاف فطرت ہے تو انہوں نے ایک جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو جس حیات پر اور جس عادت پر جس جبلت پر پیدا فرما دے اس وہی اس کی فطرت ہوتی ہے تو حضور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بلانا چاہا تو اب اگر مان بھی لیا جائے کہ آسمان جو ہے وہ آدتن نہیں پٹتا ہے لیکن حضور کو بلانا چاہا تو اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے جو ہے کچھ باعید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا حضور تشریف لے گئے لیکن یہ بھی جو ہے یہ ان کا جو ہے اپنی طرف سے ایک مہم ہے کیا آسمان پھٹتا نہیں ہے یہ تو پرانے فلسفیوں کی بات ہے نہ انہوں نے جو ہے آسمان کو دیکھا نہ آسمان کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آسمان پھٹنے سے پاک ہے یہ وہ قول ہے کہ جو کسی ملت کوئی ملت جو ہے اس قول کو جو ہے قبول نہیں کرتی ہے اگر آسمان جو ہے وہ پھٹنے سے پاک ہوتا تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علا نبی نام علیہ صلاۃ و تسلیم جنت میں تھے اور جنت سے جو ہے پھر نیچے آئے اللہ کے حکم سے نیچے آئے تو اگر آسمان جو ہے مطلب ہے کہ پٹنے اور ملنے سے جو ہے پاک ہے تو پھر مطلب ہے کہ کیسے جب جیسے نیچے آئے اور یہی نہیں شیطان بھی آیا آپ بھی جو ہے یہ وہی جنت میں تھا وہ بھی مل کے اتارا گیا تو یہ سب جو ہے یہ سارے توہمات جو ہیں ان تم اپنے حقوق پر لوگوں نے جو ہے قیاس کر لیا تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعظمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراج کے لیے میں بلایا اور اس پر جو ہے یہ اللہ کے قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی دھرم کی بنیاد تو یہ ہے کہ ان کا نبی کچھ نہیں جانتا فرضی نبی جو ہے وہ ان کا نبی کچھ نہیں جانتا تو آپ کہاں سے جاننے والے آ گئے آپ کہاں سے جاننے والے آ گئے یہ کہنا کہ وہ نہیں کچھ جانتے تو یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑنا ہے بلکہ دین کی بنیاد کو ڈھانا ہے اپنے ایمان کی بنیاد کو ختم کرنا ہے جب وہ یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں جانتے تو نہ ایمان رہا نہ دین رہا نہ جنت رہی نہ دوزخ رہی تو بھی نہیں رہا یہ سب حضور نہیں نے بتایا ہے کہ جنت ہے دو رکھ ہے اور یہ حضور ہی حضور ہی کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ صفت جو ہے وہ مانی جائے گی اور وہ صفت جو ہے نہیں مانی جائے گی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ جو حضور ہی نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسے بتایا حضور نے بتایا اور یہ ہے یہ حضور ہی کے بتانے سے جو ہے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور یہ کلام رسول اللہ کا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تم جو ہے برسر تم برابری کا دعویٰ کرتے ہو معاملہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے اگر دعویٰ کرے تو اس کا جو ہے اس کی اس سے اس کا کلیم جو ہے اس کا دعویٰ ایسے ثابت نہیں ہوگا بلکہ جو ہے عقلن جو ہے عقل جو ہے اس بات کا تقاضہ کرے گی کہ تم اپنے دعوے پر دلیل نہ ہو گواہ نہ ہو لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا کہا ہوا جو ہے وہ ساری انسانیت کا نافذ ہے اور پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ سارے انسانوں کو جو ہے میرے رسول کا کہنا جو ہے وہ بلا دلیل کا نہ کر رہے سبحان اللہ سبحان اور اس پر جو ہے میرے رسول کا حکم جو ہے سب پر جو ہے نافذ ہے سب سے گواہی طلب کی جائے گی لیکن میرے رسول اس کے جو ہے جب میرے رسول بنوائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی گواہی دے گا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ
states, The insane people question that if Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went into the skies, then how did he enter the sky if the sky is unable to split? Someone responded to them according to their own standards. Meaning for the sake of argument, if we consider that the splitting of the sky is contrary to the order of nature, the order of nature of whatever is created by Allah Ta'ala depends on the purpose it was created with whichever habit or pattern. So when Allah intended to call Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, if we even consider it to be out of the order of nature for the sky to split, but since Allah called Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, this shows that nothing is far from the power of Allah. Allah Ta'ala called Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam went. But this belief itself is a fallacy that the sky doesn't split. This was the thought of the old philosophers. They never seen the sky. They never understood the reality of the sky. And they came to a conclusion saying that the sky is pure from splitting. No nation believes in this statement. If the sky was pure from splitting, then how come everyone believes that Sayyiduna Adam ala Nabiyyina wa alayhi taslim was in Jannah, then he was descended into this world? How is this possible if the sky is pure from splitting? This is just one example of many fallacies. So Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was called by Allah for the Mi'raj and nothing is far from the power of Allah. These people's base is that their Nabi doesn't know anything. Who are you to know what he knows and what he doesn't? Saying that he doesn't know anything, this will not affect him sallallahu alayhi wa sallam. Rather, this is an attempt to cause the pillars of the religion to collapse and to erase the roots of faith. When one says that he doesn't know anything, his faith and religion no longer remains, nor does Jannah, hell, or anything remain. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the one who told us all these things, that there is Jannah, that there is Dozakh, and he told us what to attribute to Allah subhanahu wa ta'ala and what not to. And it is Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam who told us that this is the speech of Allah. You claim to be like him. When you make a claim, you have to bring some evidence or some sort of basis. When Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa baraka wa sallam makes, a, makes an order, when he issues an order, it is enforced throughout, throughout all of mankind without having to mention any basis.